ரிஷபராசி நேயர்கள் இந்த ராசிக்கு அதிபதியானவர் யாருன்னா சுக்கர பகவான் சுக்கர பகவான் ராசிக்கு எங்கே உட்காந்துருக்காருன்னா இந்த வருடம் ஆறாம் இடத்துல சுக்கரன் உட்காந்துருக்காரு கூட சந்திரனும் இருக்கார் சந்திரனாகப்பட்டவர் ராகு சாரம் இப்போது இந்த ராசிக்கு ராகு பகவான் வந்து எங்கே இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராசிக்கு மூணாம் இடத்துல இருக்கார் ராசிக்கு மூணாம் இடம்னு எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாம் இடம் த சகாயம் தைரியம் வீரியம் சகோதரஸ்தானம் ஒரு கீர்த்தி இது எல்லாமே சொல்லக்கூடியது இந்த மூணாம் இடம் அப்போ இந்த மூணாம் இடத்துல ராகு இருந்து மூணுக்குடிய சந்திர பகவான் வந்து ராசிக்கு எங்கே உட்காந்துருக்காருன்னா ஆறாம் இடத்துல இருக்கார் ஆறாம் இடம் சத்ருஸ்தானம் சத்ரு நோய் கடன் இது எல்லாமே வந்து ஆறாம் இடம் தான் ஸோ கூட யார் இருக்காங்கன்னா ராசியாதிபதியும் அந்த சந்திரன் கூடியே சேர்ந்து உட்காந்துருக்கார் அப்போ மூணாம் இடத்துல இருக்கிற ராகு மூணாம் இடம் நல்ல இடம் தான் மூணாம் இடம் மூணு ஆறு பதினொன்று ராகு பகவானுக்கு மிகப்பெரிய காரியங்களை வந்து வெற்றி செய்யக்கூடியவர் தான் அந்த மூணுக்குடியவன் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறதும் நல்ல விசேஷம்தான் ஆனால் இந்த சுக்கர பகவான் அங்கே ராசியாதிபதி அங்கே போய் சேர்ந்தது ஒரு தவறு ஸோ இந்த தவறுனால வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு காரியத்தை சிரத்தையாக முடிச்சுருவீங்க மூணாம் இடங்கிறது வந்து தைரியம் கீர்த்தி தை அதாவது தைரியமாக ஒரு ஒரு காரியத்தை வந்து செஞ்சுருவீங்க ஆனால் செஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஐயோ செஞ்சுட்டுமே அப்படின்னு ஒரு இன்னல்களை வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய அமைப்பு உண்டு ஏன்னா ராசியாதிபதி ஆறாம் இடத்துல சத்ருஸ்தானத்தில் இருக்கார் ஒரு 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 விஷயத்தை வந்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு எதிர் விரோதமாக அமைஞ்சிடும் அது ஒன்று அதே மாதிரி சகோதரக்காரங்கள் சகோதரர்களுக்கிடையே அந்த ராகுவாகப்பட்டது என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்திங்கன்னா பூர்வீக சொத்துகள் பூர்வீக பூமி இடம் இது சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்னால் வந்து சகோதரர்களுக்கிடையே சில மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் போர்க்களம் இது வந்து இந்த இந்த வருடத்தில் வந்து ரொம்ப அதிகப்படியாக நடக்கும் அதே மாதிரி ராசியாதிபதி வந்து ஆறாம் இடத்துல உட்காந்து அதே ராகு சந்திரன் ராகு சேர்க்கை பெற்றிருக்கிறதுனால சந்திரன் உடல் காரகன் இந்த உடல் காரகன் ஆறாம் இடம் துளா ராசியினுடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ரோகஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால ஒரு சிலருக்கு வந்து உடல் நோய்வாய்ப்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த உடல் நோய்வாய்ப்படுறதுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய உடல் பாகத்தில் வந்து துலாம் ராசி வந்து எந்த ராசியை குறிக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நாம் மலம் ஜலம் கழிக்கக்கூடிய ராசியை வந்து அந்த துலாம் ராசி குறிக்குது ஸோ நாம் போகக்கூடிய அந்த மலம் ஜலம் போகக்கூடிய இடங்களில் வந்து அந்த சந்திரனும் சுக்கரனும் உட்காந்து அந்த சந்திரனாகப்பட்டவர் வந்து ராகு சாரம் பெற்று உட்கார்ந்துருக்கிறதுனால அது சம்மந்தப்பட்ட இடங்களில் வந்து ராகு பகவான் தோல் சம்மந்தப்பட்ட வீ இடைஞ்சல்கள் சிலருக்கு வந்து மர்ம உறுப்புகளை வந்து கட்டிகள் இதெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டாகிடும் ஸோ ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு வந்து இந்த ஆறாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆறாம் இடத்தில் சந்திரன் மட்டும் இருந்திருந்தால் நல்லது ராசியாதிபதியும் சேர்ந்து உட்கார்ந்துட்டார் சுக்கரன் சந்திரன் சுக்கரன் அவ்வளவு பரஸ்பர நட்பு கிடையாது சந்திரன் ராகுவினுடைய ஆதிக்கத்திலையும் உட்கார்ந்துட்டார் ஸோ ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கும் இந்த வருடம் வந்து சுகமான ஒரு அனுபவம் இல்லை ஆறாம் இடம் கடன் ஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க கடன் அளவுக்கு அதிகமாக வாங்கிட்டு கொஞ்சம் சிரமப்படுவாங்க திண்டாடுவாங்க உடல் நோய் வாய்ப்படுறது வீண் விரோதம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஓட ஓட வீண் விரோதம் சண்டை சச்சரவு இது ஏற்படுறது இந்த மாதிரி வந்து ராகு தன்னால் என்னென்ன முடியுமோ அத்தனை அத்தனை கெடுதல்களையும் வந்து அந்த ராகு வந்து அந்த இப்போது ராகு மூணாம் இடத்துல இல்லை ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற மாதிரி தான் கணக்கு ஏன்னா மூணுக்குடையவன் மூணாம் இடத்துல இருக்கிற ராகு சாரம் பெற்று ஆறாம் இடத்துல போய் உட்காந்துட்டார் அதனால் வந்து என்னென்னா ராகுவே ஆறாம் இடத்துல இருந்தால் தப்பு கிடையாது ஆனால் ராகு சாரம் பெற்று சந்திரன் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது அது மிகப்பெரிய ஒரு தவறு ஸோ அதனால் என்னென்னா ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கும் வந்து இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களில் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க இப்போ இந்த ராசிக்காரங்களுக்கு வந்து பரிகாரங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு வந்து ராசியாதிபதி சுக்கரனை சுபகிரகங்கள் எதுவுமே வந்து பார்வை இல்லை 
அப்போ யார் தான் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா பாவ கிரகம் ராசிக்கு பதினொன்றில் இருக்கிற செவ்வாய் மட்டும் எட்டாம் பார்வையாக அந்த சுக்கரனை பார்க்குறாரு ஸோ சுக்கரனுக்கு பரிகாரம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த பார்வை படுற செவ்வாய்க்கு பரிகாரங்கள் பண்ணுங்க செவ்வாயாகப்பட்டவர் வந்து யாருன்னா ரிஷபராசிக்கு ஏழு பன்னிரெண்டு குடையவன் ஏழு பன்னிரெண்டு குடையவன் பதினொன்றில் இருக்கார் பட் பதினொன்றில் செவ்வாய் இருக்கிறது தப்பு அதனால் வந்து செவ்வாய் செவ்வாயினால் நவகிரகங்களில் அங்காரகன் அந்த அங்காரகன் கும்பிட முடியலைன்னா அங்காரகனுக்கு அதி தேவன் முருகப்பெருமான் அந்த முருகப்பெருமானுக்கு செவ்வரலி பூ வச்சு நெய் தீபம் வச்சு அங்காரகனை வழிபட்டுட்டு வாங்க செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை அல்லது தினமும் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் சிரமம் இல்லாமல் பக்கத்துலேயே இருந்தாலும் கூட தினமும் அவரை வழிபடுங்க செவ்வாய் அங்காரகனை வழிபட்டிங்கன்னா சில மோட்சம் ரணம் ரோகம் கடன் இதெல்லாமே வந்து அந்த செவ்வாயினுடைய ஆதிக்கம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவிகரமாக இருக்கும் இது ரிஷபராசி நேயர்களினுடைய ஒரு கிரக பலன்